Selamat pagi sahabat Alkitab Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan firman Tuhan Bacaan Alkitab kita hari ini Berasal dari kitab bilangan pasal 3 Ayat 11 sampai 14 Tuhan berfirman kepada Musa Sesungguhnya Aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel sebagai ganti semua anak sulung mereka yang lahir pertama dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang mempunyai semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku menguduskan bagimu semua anak sulung di Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Pasca pembebasan yang Tuhan lakukan atas bangsa Israel, mereka telah memasuki babak baru kehidupan. Bangsa Israel yang telah merdeka dari tangan besi Firaun, itu pun telah mengalami pemenuhan janji berkat turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tepatnya, sejak pembangunan janji perdana tercipta, antara Tuhan dengan Abraham, Ishak, Yakub. Terdapat banyak aspek yang perlu mereka tinggalkan setelah mereka mengalami pembebasan tersebut, termasuk banyak hal baru yang perlu mereka terapkan sebagai bagian dari kehidupan dan identitas hidupnya sebagai umat Tuhan. Salah satu hal yang penting yang perlu mereka ingat dan maknai adalah mengenai tradisi pemberian hak sulung kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur atas keselamatan dari maut pada saat Tuhan memusnahkan semua anak sulung Mesir. Penetapan suku Lewi sebagai kelompok khusus untuk mengabdi pada kemah suci pun menjadi salah satu bagian penting dari pemenuhan tradisi hak kesulungan tersebut. Tuhan pun telah menekankan secara jelas mengenai hal tersebut, yaitu bahwa suku Lewi menjadi semacam pengganti dari semua anak sulung yang lahir di tengah keluarga orang Israel. Terdapat beberapa dampak positif dari pemilihan satu suku Lewi sekaligus sebagai abdi Tuhan yang berfokus di kemah suci ketimbang pemilihan masing-masing anak sulung dari setiap keluarga Israel untuk kemudian dikumpulkan dan mengabdi di kemah suci. Misalnya, efisiensi regenerasi dan tetap terjaganya hubungan daripada iman atau abdi di kemah suci tersebut. Itulah mengapa penetapan suku Lewi tidak dapat serta-merta dipahami sebagai pemenuhan keputusan sepihak dari Tuhan, melainkan juga bagi kebaikan orang Israel itu sendiri. Peran yang dimiliki suku Lewi tidak hanya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri, melainkan bagi pemenuhan kepentingan seluruh orang Israel. Sahabat Alkitab, kisah penetapan suku Lewi ini dapat kita maknai sebagai ajakan untuk menyadari bahwa peran yang kita miliki tidak hanya berdampak pada diri sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Kita perlu menyadari bahwa tidak jarang tanggung jawab yang kita miliki dapat berdampak besar bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan kata lain, setiap pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat menghadirkan dampak positif bagi banyak orang dan begitu pula sebaliknya. Kita memiliki potensi untuk menghasilkan dampak bagi orang lain. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau memberikan dampak baik atau buruk bagi mereka? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau kembali mengingatkan kepada kami tentang peran kami di dunia ini di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin memiliki kepekaan lagi Tuhan, supaya kami selalu sadar atas setiap perilaku yang kami lakukan bahwa semuanya itu membawa dampak bagi orang di sekitar kami. Biarlah dampak yang mereka terima adalah dampak yang baik, karena semuanya itu hanya demi kemuliaanmu. Inilah doa kami. Amin.